And uh, welcome na naman sa ating uh, virtual classroom. Welcome to this channel. So, uh, ngayon nandito pa rin tayo sa uh, shear stress. So, magbibigay tayo ng sample problem on uh, double shear. Our previous upload is uh, an example on sample problem siya ng shear stress. No? Uh, ito naman shear stress pa rin. Pero ito, magbibigay tayo ng uh, double shear sample problem. So, dito may ikita nyo kung saan laging na-apply. Or yan, saan usually na-apply yung uh, double shear. So, again, Ang uh, explanation ng double shear is nasa lesson uh, 3 natin, yun, yung introduce natin yung concept ng uh, shear stress. So, double shear means uh, meron tayong dalawang areas na sheared, tapos meron tayong single lang na uh, external force. Okay? So, sample problem, the sporting wheel on a scaffold is held in place in the leg using a 4mm diameter pin. So, ito yung pin na 4mm diameter. Tapos, if the wheel is subjected to a normal force of 3 kN, <coughs> normal force, and then uh, determine the average shear stress developed in the pin. So, neglect friction between the inner scaffold puller leg and the tube used on the wheel. So, ito yung uh, uh, figure natin. Meron kang wheel dito sa scaffold, and then meron kang 3 kN na normal force. So, normal force kasi normal siya dito sa surface na action. No? So, Yung uh, force na to, meron siyang effect, uh, effect dito sa pin. Okay? And then, makikita natin ngayon, mamaya, no? i-analyze natin bakit magiging uh, shear, eh, normal force yung binigay, tapos bakit double shear pa. Tapos, uh, before dyan, uh, before natin i-discuss or i-dissect yung uh, problem, uh, ito, no? ito yung sample ng ating scaffold. So, ito yung mga ginagamit sa construction. So, yan, ito yung mga scaffolding. So, ito yung ginagamit ng mga construction workers para yun mag, yung parang damba damba yung tawag dito no? so dyan sila uh, dyan nila dinadala yung mga materials nila pag nasa mataas na na levels ng construction so yun uh, madalas ito yung mga types ito ito yung mga walang gulong kasi syempre pag ganitong uh, scenario dapat hindi gagalaw yung scaffold mo <laughs> kasi pag gagalaw yan delikado yan sa mga sa mga workers no? so Uh, yung mga may gulong, yun yung mga ganito. No? Ito yung mga ginagamit dun sa mga, kunwari, yung mga warehouse, mga storage na may mga matataas na levels ng mga shelves. Ito, uh, tapos gina, nilalagyan nila ng gulong para mas mabilis nilang may galaw. Kunwari, pag may pukunin sa taas, so, gagalaw tapos meron naman itong uh, yung mechanism na brake. No? Na, Siyempre, pag hindi mo na kailangan gumalaw, so i-vibrate mo lang para yun, mas makasteady siya sa makastay siya in place. Pero pag lilipat mo na naman sa kabilang shelf, for example, naman sa mga storage niya. Or minsan, kahit minsan, isipin mo lang library. No? Tapos meron kang kukunin na sa mat, uh, mataas na shelves ng libro. So, ito yung nakakatulong sa'yo para yun. Ma, ano, tsaka sa mga, ano din, mga, mga pintor no? na madalas naglilipat-lipat ng ng area. So, yun. So, mga pintor, mga ganyan. So, so itong uh, problem natin is andito yun sa wheels natin. So, kung ito yun. No? So, ito yung wheel. Tapos, meron kang pin dito. So, double shear siya kasi dalawa yung kung ito yung uh, meron ba tayong coin dito? No? So, kung ito yung uh, wheel mo, ganyan. So, meron kang uh, Kung andito yung normal force mo, naka dito yan, di ba? So, ito yung normal force. Dito yan. Kung ito yung gulong. So, dito yung normal force. Meron kang dalawang areas na carrying the force. Itong area na to, tsaka area na to. Kasi nga, pin. So, nakapin yung wheel mo. Kaya siya gumugulong dyan. So, ito yung dalawang sheared na area. Area dito, tsaka yung area dito. So, kaya siya double shear. Kasi sa isang uh, external force, Meron kang dalawang areas magkabilaan carrying your um, external force. So, meron kang dalawang shear ngayon, internal shear force na ma-develop dun sa dalawang pins na, yun, sa dalawang sides ng pins. Okay? So, solution, ito na nga yung sinasabi natin kanina na meron kang isang external force, tapos meron kang dalawang uh, internal shear force na ma-develop. No? So, ito yung dalawang pin na magkabilaan, yung uh, 4 mm diameter na yun, magka-counter siya ditong uh, 3 kN force na binigay. So, again, uh, statics. So, equation of equi equilibrium. Summation of forces along Y. Kasi vertical forces. 
So, meron tayong dalawang V tsaka isang 3 kN. Ibig sabihin, yung 3 kN, paghahatian niya ng dalawang shear forces. So, V now equals 1.5 kN. Okay? So, equation ng shear is just uh, V over A. So, meron kang 1.5 kN na shear. Tapos, ang area mo is just the area of the pin. So, ang pin natin dito circular kasi binigyan tayo ng diameter na 4 mm. So, ito yung uh, equation ng diamet uh, area ng uh, circular na area. Given the diameter, which is uh, pi over 4, 4 mm square. So, again, pag nalilito kayo dito, bakit may pi over 4? Kasi diameter yung ginamit natin. So, kung radius yung gagamitin nyo, okay lang din naman. Pi r square. So, ang gagamitin mo, pi 2 mm square. So, madalas kasi yung binibigay sa atin na data is uh, diameter. So, para, para mas mabilis, pi over 4 diameter square. Okay? So, uh, kukonvert lang natin yung uh, newton, uh, kilonewton to newton kasi yun nga, yung partner ng newton is laging mm square para makakuha tayo ng mega pascals. Okay? So, evaluate lang to. 1,500 divided by pi over 4 times 4 squared. Uh, that will be equivalent to a shear stress of 119 mega pascals. So, again, this is uh, an average uh, shear stress which is uh, equal to 119 mega pascals. Okay? So, yun na yun. No? Yun na yun, uh, yun, na yun sa pag-solve ng uh, double shear. Kailangan lang uh, ma-account mo yung areas na involved. No? So, dalawang areas involved dito. So, kailangan lang ma-account. And then, and then, uh, ano ba ba, no? So, uh, actually, pwede rin na uh, isang V lang, no? Ang V mo ay equivalent lang sa 3 kN. Pero yung area naman yung ito times to. Okay? So, pwede din ganun. Uh, kunwari, 3 kN yung nandito. 3 kN na shear. Tapos, ito naman, lalagyan mo ng times 2. Kasi nga, dalawang areas. So, parang single na V equals 3 kN. Tapos, meron kang times 2 dito. Kasi dalawa yung areas. So, pareha lang din yung effect. Kasi yung 3 kN mo supposedly madi-divide 2 kasi may 2 ka nilagay. So, babalik ka din sa 1.5. So, pwede rin ganun, no? Pwede yung V yung hatiin mo, 1 half, 1 half na force. Pwede rin na uh, isang single V, which is equal to 3 kN agad. Pero yung uh, area mo, ito times 2. So, pwede rin ganun, no? So, yun. Uh, yun, sana ulit ay uh, medyo madali lang, no? Napadali natin. Uh, yun, uh, salamat ulit sa pagsama and... Uh, Uh, see you sa next lesson eh, or yeah, see you sa next uh, video natin. Thank you.